ओके नमुक नोक एचर् विद्याभ्यास अथवा इंग्लोसिव एज्युन इन सें इंग्लिश नाम कॉरी सोरी पर इंग्लिश एज्युन अडाप्टेशन आंक्लूशन इंग्लिश नाम आदमी नोक मलया नमें उचर् विद्याभ्यास पर प्रसक्ति प्राधान्य नाम आदमी नोक या कौ विद्याभ्यास रंग मतलब संस्थान अपेक्षि केरल वाले मुंपंथी अद्कुत आगो अ श्रद्ध ने विद्याभ्यास नये नाम स्वीकृतशेषिकार कुछ विद्याभ्यास पुनरधिवास क्यों प्रत्येक केरल मतृकापर प्रवर्तिको अर्ति केर इन विद्याभ्यास मेखल कूड़ल ए मुंपिट नि संस्थान अल भिन्नशेषिकार कुछ अलग ना पेस वित् डिबिलिटी आक्ट अलग सी डब्ल्यू एस एन चिलड्रन वित् स्पेल नीड्स इवर के प्रत्येक परगणन नोड़को ना विद्याभ्यास मेखल मुंबद इन एचर् विद्याभ्यास अथवा इंक्लूसिव एज्युन एंकी कौ जा मत वर्ग सांस्कारी सापति सामूहिक भेदमे याद विवेचनवीद भिन्नशेषिकार कुछ श्रम प्रायर साधारण कुटिकोपम श्रम प्रायर साधारण कुटिकोपम मुख्यधारा विद्याभ्यास पूर्ण तौर ते लभ्यक विद्याभ्यास उचर् विद्याभ्यास नोक सेंस प्रायर साधारण कुटिकोपम मुख्यधारा विद्याभ्यास नूर्ण तौर ते लभ्यक विद्याभ्यास उचर् विद्याभ्यास पल क्वस्न पेपर चौदह सम प्रायर साधारण कुटिकोपम मुख्यधारा विद्याभ्यास नल्कर अलग मुख्यधारा विद्याभ्यास नल्क पद्धति पर नमें इंक्लूसिव एज्युन अथवा उचर् विद्याभ्यास कटो पल क्वस्न पेपर नोकिया कटो सेंस पढ़ी श्रम प्रायर नमें अद एज आ मुख्यधारा विद्याभ्यास इंपॉर्टर पढ़ी ते फस्ट बेचल आ नु क्यों पढ़िपी अलग मुंबे नढ़िपी पूर्ण तौद ना पढ़िपी विद्याभ्यास पेरान इंक्लूसिव एज्युन अथवा उचर् विद्याभ्यास एचर् विद्याभ्यास आशय मुंबई को नोकी आयर तुणूटा सोरी आयर तुण्ण उचर् विद्याभ्यास श्रम प्रायर साधारण विद्यार्थे भिन्नशिकार और क्लास मुझे पढ़न निर्वहिब अवे तापर धारण अभिप्राय अभिप्राय कूड़ा उयर्चा ओर कुटी व्यतस्तान उचर् विद्याभ्यास ई व्यतस्त अंगीक अब ओर कुटी व्यतस्त अलग एवरी मैन ईस् यूनिक एवरी चैलड यूनिक अब अद ओर मनुष्य व्यतस्तु का अब अवेदापर्यटा धारण का अभिप्राय अभिप्रायकूटी नमर क्लास रूम उचर्ती वरान नाम उचर् विद्याभ्यास आशय आयर तुण्णी ना मुंबर नोकियो कटो इत्र ओरती मे इन ताड़े वो इन अवड़े नोक इन ताड़े वो इवे नोक अत्र अलग ऐलका नाम उचर् विद्याभ्यास उच्चर विद्याभ्यास का भिन्नशिकार मुंब कुमार वयस परमि विद्याभ्यास नल्को उचर् विद्याभ्यास का भिन्नशिकार मुंबे वयस परमिकुस विद्याभ्यास नल्क अब याथार्थ्यों भिन्नशिकार आर अरल व्यतस्त विभाग धारण नमुक अब आर भिन्नशिकार अंगी आर अलव नोकी आयर तुण्णी पी डब्ल्यू डी नियम विभाग उल्पा अब आयर तुण्णी पी डब्ल्यू डी एपजा पेस वित् डिबिलिटी भिन्नशिकार आलका कटो अ आयर तुण्ण वर्ष वर्ष चोदा पी डब्ल्यू डी आक्ट नियम वर्ष अब्ल्यू डी आक्टि नियम विभाग पर चो सें इंपॉर्ट आयर तुण्णी पी डब्ल्यू डी नियम विभागक उल्पी अब पी डब्ल्यू डी आक्ट आयर तुण्णी वनु अभागक अंशम रि आर् पी डब्ल्यू डी आक्ट वनुत्र ऑफ पेस वित् डिबिलिटी आक्ट कटो 
ഇതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിലവിൽ വന്നു അതിൽ പതിനാല് വിഭാഗങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പതിനാലും ഏഴും മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിട്ട് വിപുലീകരിച്ചു കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നിലവിൽ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ആ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നശേഷി വർഗ്ഗക്കാരുണ്ട് എത്ര രീതിയിലുള്ള ഭിന്നശേഷി വർഗ്ഗക്കാരുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഏഴെണ്ണം വന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് വന്നു അതിൽ പതിനാല് പേരുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാല് പേരും ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇത് വർഷം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര എണ്ണം വന്ന് പഠിച്ചത് ആദ്യം ഏഴെണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് വന്നു എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതിനുശേഷം അവർ പതിനാലെണ്ണത്തെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാലും ഏഴും ഇരുപത്തി ഒന്നെണ്ണമായി ഇനിയും ഓരോ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ധാരണ അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടോ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ആ എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി അവരുടെ എന്താണ് പോരായ്മ എന്ന് ഓരോ അധ്യാപകനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ പരിമിതി വിഭാഗത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠന പരിസ്ഥിതി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉറപ്പാക്കണം അതിനായി ഒരു രീതിശാസ്ത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അനുസരിച്ച് ഓരോ ഭിന്നശേഷികളായ കുട്ടികൾക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠന പരിസ്ഥിതിയുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വേണം അവർക്ക് എന്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ പറ്റി അധ്യാപകരായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ അഥവാ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ അവർ വേറൊരു പേരാണ് എന്താണ് ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ അഥവാ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ എന്താണ് അതിൻ്റെ നിർവചനം ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരവും വൈകാരികമായ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതയോ തകരാറോ കാരണം മറ്റ് സമപ്രായക്കാരെ പോലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാ കഴിയാത്തവരുണ്ട് ഇവരെ ഭിന്നശേഷിക്കാരെന്ന് പറയാം അതായത് അസ്ഥി പേശി നാഡി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ തകരാറുകളോ കാരണം ചലനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർഹയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ അഥവാ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറയും ബുദ്ധി വികാസം കുറഞ്ഞവരും ഡിലേഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബുദ്ധിമാനം അഥവാ ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസ് കോൺഷൻ ആ ശരാശയിൽ താഴെയുള്ളവരും ബുദ്ധിപരിമേതിയുള്ളവർ ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥരാകുന്നവരും എന്നാൽ വികാരങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിമപ്പെടുന്നവരും വൈകാരിക പ്രശ്നമുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ അഥവാ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അർത്ഥം അതായത് ശാരീരിക മാനസികമായിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് അസ്ഥി പേശി നാടി ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കൈകാലിൽ നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വരിക ഈ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം ആ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൽ ഏഴും അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൽ എത്ര എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൽ എത്ര എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൽ എത്ര കൊണ്ടുവന്നാ പറഞ്ഞത് ഏ ആ പതിനാല് ആ പതിനാലും ഏഴും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളാണോ ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങളുള്ളതാണ് നോക്കിയേ വിവിധ തരം പരിമിതികൾ അഥവാ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ഇത് നിലവിൽ വന്ന എപ്പോഴാണ് ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന എപ്പോഴാണ് ഏ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതോ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ഏ രണ്ടായിരത്തി ആ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലോ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തിലല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലോ കേട്ടോ ഓക്കെ വിവിധ തരം പരിമിതികൾ അഥവാ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പേഴ്സൺ വിത്
കാഴ്ചപരിമിതി കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് വായന സഞ്ചാരം തുടങ്ങി വിവിധ ജീവചര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ പൂർണാന്ധത അഥവാ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒട്ടും കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അന്ധർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അവരാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ അടുത്തത് കാഴ്ചക്കുറവ് എന്താണ് ഭാഗികമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് കാഴ്ചശക്തിയുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് കാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് പ്രകാരം ഇവരുടെ കാഴ്ച തീവ്രത അഥവാ വിഷ്വലി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ റേഞ്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ പരിമിതിയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ആറ് ബൈ പതിനെട്ട് ആ ഇരുപത് ബൈ അറുപത് അറുപതിൽ ഇരുപതും ആ പതിനെട്ടിൽ ആറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ചെന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ആ ഈ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പൂർണാന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കാഴ്ച കാണത്തില്ല അന്ധൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒട്ടും കാഴ്ച കാണാത്തവരെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പൂർണാന്ധത അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്കുറവാണെങ്കിൽ എബോവ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാഴ്ചക്കുറവുള്ള വൃത്തികൾ ഭാഗികമായ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേശ്ശേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇവർക്ക് കണ്ടോ സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് ഉണ്ടോ എന്താ സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് എന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ ഈ കണ്ണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ആ ഈ ഈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എ ഒരു വലിയ വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലേ എ ബി സി ഡി അതിൻ്റെ തൊട്ടുകാരായാലും ചെറു ഇ എഫ് ജി ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കി എന്ത് ഇത് നോക്കിയാൽ വായിക്കാൻ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ സംഭവം ഏ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് വായിക്കാൻ പറയത്തില്ലേ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മിനിമം ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ അവിടെ തൂക്കിയിട്ട് ആ ചാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതായത് പല വലിപ്പത്തിൽ അതായത് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്ര കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ട് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്ര കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ട് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചശാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെൻസുകളാണ് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറുടെ റൂമിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭാഗികമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉള്ളൂ സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് പ്രകാരം ഇവരുടെ കാഴ്ച തിരുവത നോക്കി എത്രയാണ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഭേദമായ കുഷ്ഠരോധം ലിയോസ് പി ആ കേറുട്ട് അതായത് ഭേദമായതാണ് കേട്ടോ ചികിത്സയെ തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായ അസുഖം ഭേദമായ ആളുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് കൈകാൽ വിരലുകൾ തേഞ്ഞു പോയതിനാൽ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതായത് ഇവരുടെ വിരലുകൾ തേഞ്ഞു പോയ രീതിയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാവോ സ്ക്രീൻ കാണാവോ സ്ക്രീനിൽ കുറേ ഫോട്ടോസ് വരും ഇനി കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ച പഴിമതി ഉണ്ട് അതായത് കാഴ്ച കുറവുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ലെൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ആ എന്താണ് അന്ധത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്ധതയും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്കുറവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒട്ടും കാഴ്ച കാണത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണാന്ധത പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്ധൻ ഇനിയും കാഴ്ചക്കുറവാണെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അവരുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇരുപത് ബൈ അറുപത് കേട്ടോ റേഞ്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിയോപ്സി കേർഡ് കണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇതാണ് ലിയോപ്സി അതായത് നമ്മുടെ ആ എന്താണ് കൈയുടെ വിരലുകളൊക്കെ തേഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ പിക്ചർ കാണാവോ തേഞ്ഞു പോയതിനാൽ ഇവർക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കും പിന്നീടുള്ള ഈ കൈകൊണ്ട് വെക്കേണ്ട പുതിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാതെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എഴുതുന്നു കഴിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ക
എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ മുറുക്ക പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പ്രയാസം നേടുക ഇതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെയും വരും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ കാല് കണ്ടില്ലേ ഈ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാല് കണ്ടോ കണ്ടോ കാലിലും അതായത് ഉപ്പൂറ്റി വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ താഴോട്ട് വിരലുകളൊന്നുമില്ല അതായത് വെല്ലുകൾ തേഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൈ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ചെറുനകത്ത് കാലുമുണ്ട് അപ്പം കൈകാലുകളുടെ വിരലുകൾ തേഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ലിയോപ്സി കേൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ചലന പരിമിതി അഥവാ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഡിസബിലിറ്റി അസ്ഥി നാടി പേശി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു സ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരം ഇവർക്ക് പ്രയാസമാണ് അതായത് നടക്കാൻ പ്രയാസം അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണീക്കാൻ പ്രയാസം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടു നേര് നിവർത്തി വെക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസ നേടുന്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചലന പരിമിതി നേടുന്നത് അഥവാ ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി നേടുന്നത് അതായത് അസ്ഥി നാടി പേശി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ വീൽ ചെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടും നടക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ലോക്കോമോട്ടർ അത് പക്ഷേ നടുവിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾക്ക് ശേഷിക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേശിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ വെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ തകരാറ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള തകരാറ് മൂലം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നോർമൽ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീൽ ചെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ പേശി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസ്ഥി നാടി പേശി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേടുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി അതുള്ളത് ഇനി ശ്രവണ വൈകല്യം എന്താണ് ശ്രവണ വൈകല്യം ഹിയറിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കേൾവി ഇല്ലാതിരിക്കണ്ടോ പൂർണ്ണമോ ഭാഗികവുമായ കേൾവി തകരാറുള്ളവരെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താം കേൾവിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ അപകീർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഭാഷാ പഠനം പ്രയാസമാകുന്നു നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലൂടെയാണ് ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ കേട്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഭാഷാ പഠനം ഇവിടെ പ്രയാസകരമാകുന്നു ഉണ്ടോ ഭാഷാ പഠനം പ്രയാസകരമാകുന്ന ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ശ്രവണ വൈകല്യം ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾ അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ കേൾവി തകരാറുള്ള ഒരു ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താം കേൾവിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ അപകരുതിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഭാഷാ പഠനം പ്രയാസകരമാകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്നാ കൊടുക്കാം കൂടുതലായിട്ടും ആ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അവരുടെ കേൾവി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ മണ മണമറിയാം എന്നുള്ള പരിപാടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണാം അവർക്ക് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടുകൾ ബോർഡുകൾ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കേൾപ്പിച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന നോർമൽ ഡിസിബിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമ്മളിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കുറേ ഒക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളവരാണ് നമുക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണ വൈകലി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഭാഗികമായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവരെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ പിടിച്ചിരുത്താം ഇല്ലേ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ശ്രവണ വൈകല്യം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചില ചാനലുകൾ അതായത് മലയാള മനോരമ ഒക്കെ ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ ഇപ്പറേ ഇരുന്ന് ആ ന്യൂസ് ഈ ഒരാൾ ഇപ്പറേ ഇരുന്ന് ന്യൂസ് നമ്മളോട് നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക മറ്റേ ആളിരുന്ന് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് അവർക്ക് ഓരോന്നിനും ശ്രവണ വൈകല്യം ഉള്ളവർക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അവർ കൈകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചുള്ള സിമ്പിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാര്യത്തെയും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വാർസ് എറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ വാക്കും അവർ തൊട്ടിപ്പുറ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ
ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചിലയിട്ട് ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിത്തപ്പുഴയിൽ ഒരു ആശാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചെല്ലാമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധി പരിമിതി നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നീങ്ങണയൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ പോയി അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതാകുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നോർമൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയും കുട്ടികളുണ്ട് ഇവർക്കും ജീവിതം സാധ്യമാകും അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം കുട്ടികളുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളവരെ അവബോധവന്മാരാക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ചെറിയ ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇവർ ഇവരൊക്കെ ഇവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അവരും അത് മറികടന്ന് വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഷാലോം ടി വിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷാലോമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വൈറലായതാണ് ഒരു ലേഡി അതായത് ഒരു ഷിവറിംഗ് സെൻറ്റൻസി ഉള്ളൊരു ലേഡിയാണ് ആ ലേഡിയുടെ പാട്ട് കേട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചേച്ചിയുടെ പാട്ട് കേട്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല വോയിസിലാണ് ആ ചേച്ചി പാടുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ഷിവറിംഗ് ഡിസീസ് ആയിരുന്നു അതായത് പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ഇങ്ങ് ഇങ് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കൊച്ച് ആ കൊച്ച് പക്ഷേ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാട്ടിൽ യാതൊരു എന്താണ് വൈബ്രേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതിലും കണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഞെട്ടൽ പോലെ ശരിയാണ് ഒരു സ സഡൻ ഞെട്ടലാണ് കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഈയിടെയായിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ഒരു മാസം ആയാലും തോന്നുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എൻ്ററി വരുന്നതാണ് ഒരു ഞെട്ടൽ പോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പേടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുകൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ മാനസിക രോഗം അതായത് മനോരോഗത്താൽ മനസ്സിൻ്റെ സമനിലയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ചികിത്സ കൊണ്ട് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളുടെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ ഭാര്യയെ മാനസികമായിട്ട് തളരുക അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക മൂടോപ്പിട്ടായിട്ടിരിക്കുക വർഷങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം അവർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കത് ആ സൈക്കോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ മൂലം നമുക്കത് ആ ചി ഭേദപ്പെടുത്തി എടുത്താവുന്ന ഒരു എന്താണ് എന്താണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാനസിക രോഗം അഥവാ മിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് മാനസിക രോഗത്താൽ മനസ്സിൻ്റെ ആ സമനിലയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ചികിത്സ കൊണ്ട് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പം ഈ ഏഴ് അണ്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് കേസുകളാണ് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ചത് ആ ഏഴെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ എന്താണ് കാഴ്ചക്കുറവ് രണ്ടാമത്തേത് പൂർണാന്ധത മൂന്നാമത്തേത് ഭേദമായിട്ടുള്ള കുഷ്ഠരോഗം നാലാമത്തേത് ചലന പരിമിതി അഞ്ചാമത്തേത് ശ്രവണ വൈകല്യം അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തേത് ബുദ്ധി പരിമിതി ഏഴാമത്തേത് മാനസിക രോഗം ഈ ഏഴെണ്ണവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കണ്ടോ ഭിന്നശേഷികളുടെ അവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്നാണ് മേൽ പറഞ്ഞ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ പതിനാല് വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴെണ്ണം ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൽ പതിനാലെണ്ണം ആകെ മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒന്നെണ്ണം ടോട്ടൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞത് പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണമാണ
ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കൈകാലുകൾ നടക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മുടെ ഗിന്നസ് പക്രു ഗിന്നസ് പക്രു കണ്ടില്ലേ ഏ കണ്ടില്ലേ ഗിന്നസ് പക്രു ആ അതായത് പൊക്കക്കുറവ് പക്ഷെ നല്ല അഭിനയം നല്ല നല്ല ടോക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലേ നല്ല നല്ല സംസാര രീതികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഡാർഫിസം ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഡാർഫിസം അതായത് പൊക്കക്കുറവ് ശരാശരി വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽ അത്ഭുതദ്വീപിൻ്റെ അത് അത്ഭുതദ്വീപ് കണ്ടാൽ അത്ഭുതദ്വീപിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം കേട്ടോ അത്ഭുതദ്വീപിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഡാർഫിസം ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഒരു നാട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് അത്ഭുതദ്വീപം തന്നെ പേര് വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമാസൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡാർഫിസം ബാധിച്ച ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണിക്കുക അത് പൊക്കമില്ലായ്മ കേട്ടോ ശരാശരി വലുപ്പം നാലടി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം നാലടിയാണ് അവരുടെ ശരാശരി വലുപ്പം അതിന് മുകളിലോട്ട് അവർ കാണത്തില്ല അടുത്താണ് ഓട്ടിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓട്ടിസം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓട്ടിസം സ്പ്രെക്ടൺ ഡിസോർഡർ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ വികാസ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടിസം കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ വികാസ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടിസം മൂന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവും അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകടമായി തുടങ്ങും സ്നോ സ്വപ്ന സദൃശ പ്രകൃതമാണ് ഓട്ടിസം സ്വന്തം ലോകത്ത് വിഹരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചേഷ്ടകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മുഖത്ത് നോക്കി ആവശ്യങ്ങൾ പറയില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കും ഇവയിൽ പലതും ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇതാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഓട്ടിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഒരു എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പം കോട്ടയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഡോക്ടർമാരോളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പോയി ഓരോ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു കൺഫേം ആക്കി പറയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ കാണിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യേണ്ട സാധിക്കും ഇവയിൽ പലതും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവയിൽ പലതും ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മരുന്ന് ചികിത്സ ഫലപ്രദമാകില്ല നേരത്തെ കണ്ടെത്തി പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി പരിശോധിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാം അതായത് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീമായി പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികളിൽ ചിലർ അസാന്യ അസാമാന്യമായ മധ്യശേഷികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പാട്ട് ചിത്രം വര തുടങ്ങിയവ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പാട്ട് പാടാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു കഴിവ് അവർക്ക് കാണും കേട്ടോ അപ്പം ഓട്ടിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ വികാസ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പ്രകടമാകും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൺസൾട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്ത് ചോദിച്ചാലും തർക്കത്തിനും പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പ്രകടമാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകൾ അതായത് ഒരേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും 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 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് വീണ്ടും 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 ശാരീരിക ചേഷ്ടകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മുഖത്ത് നോക്കി ആവശ്യങ്ങൾ പറയത്തില്ല എന്തുവാണ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോട് അതേപോലെ തർക്കത്തിലും തിരിച്ചു പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തോ നമ്മുടെ സമയത്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സമാനത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് എന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അതാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറിയല്ല നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രീതികൾ മൊത്തത്തിൽ മാറി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാ
ക്യൂറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ തകരാറ് മൂലം കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോണിൻ്റെ തകരാറുകൾ മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് ഓട്ടിസമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് സെറിബൽ പ്രാസി എന്താണ് സെറിബൽ പ്രാസി ബ്രെയിൻ തകരാറ് കാരണം പേശികൾക്കും അസ്ഥികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയമാണ് ലക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിവർന്ന് നിൽക്കാനോ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തിനോ പേശികൾക്കോ പേശികൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയാതെ വരുന്നു ജന്മനാൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് ബ്രെയിന് ഏൽക്കുന്ന ക്ഷമതയോ മറ്റ് തകരാറുകൾ കൊണ്ട് ജനശേഷവും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം സി പി എന്ന ചുരുക്കർ പേരിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ സെറിബൽ പ്രാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ തകരാറ് കാരണം പേശികളും അസ്ഥികളും ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയമാണ് ഇതിന് ലക്ഷണം അതായത് പിന്നെ തകരാറ് മൂലം പേശികളും അസ്ഥികളും പോയാൽ പിന്നെ ആ നിവർന്ന് നിൽക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് ലോക്കോമോട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെറിബൽ പ്രാസി കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ സെറിബൽ പ്രാസിയുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് സെറിബൽ പ്രാസി കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ ഏ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഏ കേട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ സെറിബൽ പ്രാസി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ ശരിയാ കേട്ടോ അതായത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ആ വളരെ ഒരു സെറിബൽ പ്രാസി വായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള കഴിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രയോജനങ്ങൾ നടത്തി തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു എപ്പോഴും സ്പീച്ച് പറയാൻ ഒരു വേദി ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി നല്ലൊരു സ്പീച്ച് അത് നടത്തുന്നു അതായത് ആ വീൽ ചെയർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു സ്പീച്ചുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തും കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ കേൾക്കണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് മുൻപേ മുന്നിലോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം എങ്ങനെയാണ് അവർ ക്യൂർ ചെയ്ത് അതിനെ മറികടന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ കാക്കണം ഇതുപോലുള്ള കണ്ടോ ഇതുപോലെ സിവിൽ പ്രാസി ബാധിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ലോക്കോമോട്ടർ അതായത് പേശി തകരാറ് മൂലം നമുക്ക് പ്രശ്നം മൂലം പിന്നെ ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ് ആ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞു അതായത് ആ ഒരു പാരീസിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് അത് കണ്ടത് അതിനകത്ത് ആ വ്യക്തി സെർവർ പ്രാസി കിടന്ന് ബാധിക്കുന്ന ബാധിച്ച് അവനെ ഒരു വൈബായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലിക്ക് വന്ന് പിന്നെ അവനെ അവൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ആ തോഴ അത് തന്നെ യെസ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ തോഴ കണ്ടില്ല ആ സിനിമ തോഴ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിന് പോയപ്പം പോയി വന്നിട്ട് എന്താ ഒരു പാ പാരാഗ്ലൈഡിന് പോയി വീണതാണ് അങ്ങനെ പോയി വീണതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പറ്റിയ എന്താണ് ബ്രെയിൻ്റെ തകരാറ് കാരണം പേശികളും അസ്ഥികളും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണം പിന്നെ അതിന് നടക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ നിവർന്ന് നിൽക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാതെ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം കേട്ടോ അതൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ തോഴ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു തീമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് വലിയൊരു ബിസിനസ് മാനൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് സെർവർ പ്രാസി ബ്രെയിൻ്റെ തകരാറ് മുറ പേശികൾക്കും അസ്ഥികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മസ്കുലർ ഡിസ്കോസ് എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പേശികളുടെ വലിപ്പം ശക്തിയും കുറഞ്ഞു വരുന്നു കുറഞ്ഞു വന്ന് ശരീരചലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് മസ്കുലർ ഡിസ്കോഫി പേശികളിൽ വേഗതയും കാഠിന്യവും ഉണ്ടാകും പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെയും വിരൽ കുത്തി നടക്കുന്നത് പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു ഇരുന്നാൽ എണ്ണീക്കാനോ നിവർന്നു നിൽക്കാനോ കഴിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും ചികിത്സ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി പഴിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉചിതമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആ വൈഷമ്യത്തിൻ്റെ തീ വ്രത കുറയ്ക്കാം അതായത് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പേശികളുടെ വലിപ്പം ശക്തിയും കുറഞ്ഞു വരും കേട്ടോ ശരീരത്തിൻ്റെ പേശികളുടെയൊക്കെ വലിപ്പവും ശക്തിയും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന
ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ആസിഡ് ആക്രമണം കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലാണ് ഇതിന് ഇരയാകുന്നത് വേദന ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സായി സായി പല്ലവി ഇല്ലല്ലോ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം പേര് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ബേസിക്കലി ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ടേക്ക് ഓഫ് അല്ലേ ടേക്ക് ഓഫ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അല്ലോ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ആ ഉയരെ അത് തന്നെ ഉയരെ ഉയരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അറിയാമല്ലോ അതായത് ആ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആസിഫ് അലി നമ്മുടെ മുഖത്ത് കൊണ്ട് ആസിഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആൾ ഡൗണായി പോകുന്നു അതിന് ശേഷം എയർഹോസ്റ്റായിട്ട് കയറുന്നു അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്ന ഇടയ്ക്ക് അതേ അവൾ തന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പൈലറ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് പൈലറ്റ് കുഴഞ്ഞു വീണ സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ടേക്ക് ഓഫ് വേറെ അല്ലേ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്ലെയിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്താ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് കാരണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നല്ലൊരു തീമാണ് അവിടെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ആസഡ് ആക്രമണം മൂലം മുഖം വികൃതമായിട്ടിരിക്കുക സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന് കൂടുതലും വിനയാകുന്നത് കാരണം പുരുഷന്മാരാണല്ലോ കൊണ്ടൊഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും വിനയാകുന്നത് അബദ്ധം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു കുഴപ്പം അവർക്ക് കാണത്തില്ല ഇതുപോലെ മുഖം വികൃതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാലോ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മുഖത്ത് സൗന്ദര്യം വരുത്താനാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മുഖം ഇങ്ങനൊരു വികൃതമായിട്ടിരുന്ന കാര്യം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമൂഹത്തെ നേരിടാനായിട്ട് അവർ ഭയക്കും അല്ലേ എന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ സമൂഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തളർന്നു പോകും പക്ഷെ നമ്മളത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശേഷി കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കഴിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ഉയരെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അപ്പം അതുപോലുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആസര ആക്രമണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് പാർക്കിൻസൺ രോഗം പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പാർക്കിൻസൺ ശരീരത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ ഒതുങ്ങി അനായാസേന ഉള്ള ശരീരചലങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം കൈകളും കാര്യങ്ങളും വിറയ്ക്കുക വെട്ടുക പേശികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക കൂനി നടക്കുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അതായത് പാർക്കിൻസൺ രോഗമുള്ളവർ കൂടുതലും കൂനി ബാധിച്ചവരായിരിക്കും കുഞ്ഞായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ചികിത്സ കൊണ്ട് ഈ രോഗാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ചികിത്സ കൊണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ പാർക്കിൻസൺ ഒക്കെ ആദ്യമേ കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീവ്രതകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു മൈൽഡിൽ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അതിനെ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ക്യൂറബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ് റേഞ്ചിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം കൂടി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം അപ്പം പ്രായമാകുന്നവരിലാണ് നമുക്ക് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതലും കൂനാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ കൂനി ബാധിച്ച് നടക്കുക കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കൂനി 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 നടക്കുക നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊക്കെ ഉള്ള പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗം വന്നു പാർക്കിൻസൺ വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താ ഒന്നുമില്ലെന്നല്ല വലിയ രോഗമാണ് അതായത് എളുപ്പം പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് കൂനി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പേശി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ നേരിടുക പെട്ടെന്ന് വിറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ പ്രയാസം നേടുക റിജിഡിറ്റി അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിൻസൺ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് ഈ കൂനി പിടിച്ചവരെയാണ് നമ്മൾ പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ബ്രെയിനിലെയും നട്ടലിൻ്റെയും നാടുകൾ തകരാറിലാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് കൈകാലുകൾക്ക് ബേക്ഷയം തരിപ്പ് പേശികളുടെ കോച്ചിപ്പിടുത്തം കാഴ്ചമങ്ങൾ ദുഷ്കരമായ സംസ്കാരം സോറി സംസാരം ഭക
ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് കണ്ടോ അതായത് ബ്രെയിൻ മൂലം നെർവ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഫക്റ്റുകൾ മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൺട്രോൺ ഡ്രൺട്രോൺ ആക്സിനേറ്റ് അതായത് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് ആ ബലം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് തലാസിമിയ എന്താണ് രക്തസംബന്ധമായൊരു പാരമ്പര്യ രോഗത്തെ രോഗാവസ്ഥയാണ് തലാസിമിയ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ വികലമായ ഘടന കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുന്നു വളർ വിളർച്ച ബാധിക്കുന്നു വയറും ആ ബ്ലിഹയും നി നിവർന്നു വന്ന് വീർക്കുന്നു ദീർഘകാല ജീവിതം അസാധ്യമാകുന്നു രക്തം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ സർജറി മരുന്ന് പ്രയോഗം എന്നിവ ചികിത്സാ രീതികളാണ് അതായത് തലാസിമിയ രക്തസംബന്ധമായിട്ട് രക്തകോശങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ ആ തലാസിമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗാവസ്ഥ അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ തലാസിമിയ അല്ല ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ വികലമായ ഘടന കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് രോഗാവസ്ഥയായിട്ട് മാറുന്നത് തലാസിമിയുടെയും പിക്ചർ ഇവിടെ ഇല്ല പിക്ചർ ഇല്ല ഓക്കെ തലാസിമിയ എന്ന ചിത്രം ഓർത്താൽ മതി എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ വികലമായ ഘടന കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ തലാസിമി ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിളർച്ച ബാധിക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അടുത്താണ് ഹീമോഫീലിയ കണ്ടോ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ കുറവ് കാരണം രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടായി പോലും കൂടുതൽ രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വാർന്നു പോകുന്നു മലം മൂത്രം മൂക്ക് മോണ എന്നിവയിലൂടെ രക്തം അധികമായി വാർന്നു വരു വാർന്നു പോകുന്നു ഇത് പാരമ്പര്യ രക്ത സംബന്ധമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്രോമസോണുകളെ തരാ തകരാറ് കാരണമാണ് പ്രധാനമായും ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നാദിയ കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സിനിമ നാദിയ കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രി ഏ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാവ്യമാധവൻ ഡബിൾ റോളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഹീമോഫീലിയ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അവളുടെ മൂക്കിന്ന് ചോര വരുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് നാദി അല്ല നാദിരയാണോ ആ എന്തോ ഒരു പേര് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് ഹീമോഫീലിയ വെച്ചാൽ അമിതമായിട്ട് ആ എന്താണ് രക്തം ആ സുരേഷ് ഗോപി ആ അത് നാപ്പടം കേട്ടോ അതായത് അങ്ങനെ ഇത് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഫീലിയ അതായത് അമിതമായിട്ട് രക്തം അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടായ പോലും കണ്ടമാനം രോ എന്താണ് രക്തം പുറത്തേക്ക് വരിക ആ മുറിവ് ഉണ്ടായാൽ അതുപോലെ തന്നെ മുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വെറുതെ രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഫീലിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കൈകളിലൊക്കെ മുറിഞ്ഞാൽ കടകടേന്ന് വെച്ച് രക്തം ചാടും അത് നോർമൽ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കാൻ സാധിക്കാൻ ആ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ കേട്ടോ അതായത് രക്തം കണ്ടമാനം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഫീലിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേൾഡ് ഹീമോഫീലിയ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴ് ഏപ്രിലാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അതാണ് ഹീമോഫീലിയയുടെ അവസ്ഥ അമിതമായിട്ട് രക്തം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം അരിവാൾ രോഗം സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയ എന്താണ് രക്തസംബന്ധമായതും പ്രകൃ പ്രകൃതമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതുമായ അസുഖമാണ് അരിവാൾ രോഗം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ വികലമായ ഘടനയാണ് കാരണം ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് രക്തങ്ങളോടുള്ള ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിന് വികലമായ ഘടന സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തിലെ പ്രാണവായു ലഭ്യത കുറയുന്നു വിളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രാണവായുവിനെ യഥേഷ്ടം ശരീരകോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള രക്താണുക്കൾക്ക് പകരം നീണ്ടു വളഞ്ഞ് അരിവാളിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള രക്താണുക്കൾക്ക് പ്രാണവനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം ശരീരങ്ങൾ എത്താൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്താൽ ഭേദപ്പെടുത്താനോ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനോ കഴിയുന്നതാണ് ജീവിതാന്തം വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടരാം അതായത് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അത് മാറില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കുറയ്ക്കാം ആ ടെൻഡൻസി അഥവാ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രീം ആകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ബെൽസർസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് സെൽ ഉണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മുടെ അരിവാളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടോ സിക്കിൾ സെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് വന്നാൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് സെൽസിന് നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നമുക്കറിയാലോ മനുഷ്യൻ്റെ ഓക്സിജൻ വലിച്ച് അത് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ
അത് വന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ഓവിൻ്റെ അത്തോടി നീളമുള്ള ഒരു ചാ ഇല വന്ന് കിടന്നാൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നു ഓവിൻ്റെ അത്തോടി പിന്നെ വെള്ളം പോവോ വെള്ളം പോവോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളെല്ലാം മഴ പെയ്യുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ തട്ടും പുറത്തൊക്കെ കയറി നമ്മൾ ചപ്പെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പായലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകും ചെറുതായിട്ട് അല്ലേ അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ഇല ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോലെ നമ്മുടെ ഇല ഇരിക്കുന്നത് മാവലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാ മാവല മേളി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഓവിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് വീണാൽ ആ ഓവ് അടഞ്ഞ് പിന്നെ വെള്ളം പോകാതെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഗിൾ സെല്ല് നമുക്ക് ബാധിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കാതെ വരും അങ്ങനെ നടക്കാതെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കും ആ രക്തകോശങ്ങൾ രക്തം കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആ ഉള്ള പ്രയാസം നേരിടും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ എന്താണ് വിരൾച്ചയൊക്കെ ആ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ രക്തത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരും അതാണ് നമ്മുടെ ഹീമ എന്താ നമ്മുടെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അരിവാൾ രോഗം അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ല് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടും രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നവരാണ് സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രക്തക്കുഴലിലൂടെ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗം വന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രക്തക്കുഴലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് രക്തത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല അവിടെ നമുക്ക് വിരൾച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഡിസ്കിൻ്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് അത് മാറും അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ആ അടുത്താണ് തീവ്രതമായ നാടി തകരാറുകൾ ക്രോണിക് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ കേട്ടോ ബ്രെയിൻ നട്ടൽ ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് തീവ്രമായ നാടി രോഗങ്ങൾ നാടി കോശങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന രോഗമോ ചെറിയ ക്ഷേതമോ പോലും അനവധി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഭാഗ്യ ശരീരം ഭാഗ്യമായ പൂർണ്ണമായി തളർന്നു പോകുന്നു പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് കാരണം സ്വതന്ത്രമായ പേശികളിന് സാധ്യമാകുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സംവേദന ക്ഷയമാകുന്നില്ല അപസ്മാരം തലവേദന വായന എഴുത്ത് പഠനം എന്നിവയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടത് ചികിത്സിച്ചാൽ ആ എന്താണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാതെ ഭയപ്പെടുത്താം അപ്പം തീവ്രമായിട്ടുള്ള നാടി തളർന്ന നമ്മുടെ ഈ ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബോക്സിംഗ് ബോക്സിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല ബോക്സിംഗ് ഏ ബോക്സിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല ആരും ഈ ബോക്സിങ്ങിൽ ഇവർ പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്നാ പറയുന്നത് തലയുടെ പുറകിലോട്ട് ഇടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തലയുടെ പുറകിൽ ഇട്ട് അങ്ങനെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ കളിച്ചു വരുന്നവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള നടി തീവ്രമായിട്ടുള്ള പേശുകാരെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ തലയുടെ പുറകിലോട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വെയിനിൽ ചെന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഇടിച്ചാൽ ബ്ലെ ബ്രെയിനിൽ ബ്ലഡ് കോട്ടായി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പേശി ചലനം അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പേശി ചലനം അതായത് വീണ് പോത്തുള്ള ആൾ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ വീണ് പോയി ആ പേശി ചലനം സംഭവിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് ബ്രെയിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ മൂക്കിൻ്റെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മൂക്കിൻ്റെ പാലം അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ പുറകോശം നമ്മുടെ എന്താ ഒരു മിഡിലാകട്ടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് അടിച്ച് വീണാൽ മർമ്മം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മർമ്മം അടിച്ച് വീണാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതായത് വീണ് പോകുന്ന പറയത്തില്ല അതായത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള നടി തകരാറ് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരത്തിൽ കയറി താഴെ വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊക്ക ഒരു ഐ ടി എം താഴോട്ട് വീഴുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേശിചലനം സാധ്യമാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ തീവ്രമായിട്ടുള്ള നടി തകരാറിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്താണ് ഭാഷ സംസ്കാര വൈകല്യം ആശയവിനിമയ ഉപാധിയായ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം വൈകിയുള്ള സംസാരം തുടങ്ങുക ശബ്ദസ്ഫുടതയോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള വായനയും എഴുത്തും ഒഴുക്കത്തോടെയുള്ള സംസാര ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭാഷാ സംസാര വൈകാര്യങ്ങൾ അതായത് ഭാഷ നമുക്ക് പറയുന്
ആ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ അണ്ടറി വരുന്നത് മൂന്നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദ്യം കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് വായനാ വൈകല്യം അഥവാ ഡിസലിക്സിയ എന്താണ് അക്ഷരങ്ങളും പേഴും ശബ്ദവും മാറിപ്പോവുക അർത്ഥഭാവത്തോടെ വായിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക വാക്കുകളോ അതുപോലെ തന്നെ വഴികൾ തന്നെയോ വിട്ടുപോവുക അക്ഷരം മാറിപ്പോവുക ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക തപ്പിത്തടഞ്ഞുള്ള വായന തുടങ്ങിയവ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനാ വൈകല്യം കേട്ടോ അതായത് വായനാ വൈകല്യമാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ലെക്സിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ക്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലർ ഡിസ്പ്രാസിയ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനാ വൈകല്യം കേട്ടോ വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞു പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് മിക്കപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ ആ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് തിരിഞ്ഞു പോകും അതായത് ഈ വായനാ വൈകല്യത്തിനകത്ത് ലേഖന വൈകല്യത്തിനകത്തും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ തിരിയുകയാണ് അപ്പം വായനാ വൈകല്യം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വായിക്കാനുള്ള പ്രയാസം നേടുന്നുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും പേരും ശബ്ദവും മാറിപ്പോവുക എന്താണ് അക്ഷരം എയ്ക്ക് ബി ആയിട്ട് തോന്നുക ബിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഭാഷ ഡി ആയിട്ട് തോന്നുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്താണ് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേടുക റീഡിങ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും കേട്ടോ വായനാ വൈകല്യം അർത്ഥബോധത്തോടെ വായിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ വായിക്കാതിരിക്കുക വാക്കുകളോ വഴികൾ തന്നെയോ വിട്ടുപോവുക അക്ഷരങ്ങൾ മാറിപ്പോവുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ ബി എം ബി സി ഡി ഒക്കെ മാറുന്നു ഇനി ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക തപ്പിത്തടഞ്ഞുള്ള വായന ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വായന വൈകല്യത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്താണ് ഡിസ് തെറ്റാ കേട്ടോ ഡിസ് കാൽക്കുലി അല്ലേ ഇത് ലേഖന വൈകല്യം ഡിസ് ഗ്രാഫിയ കേട്ടോ ഡിസ് ഗ്രാഫിയ ഓക്കെ എന്താണ് ഡിസ് ഗ്രാഫിയ ലിഖിത പ്രകടന ശേഷിയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു അതായത് എഴുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേട്ടോ ഡിസ്ക്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് കേട്ടോ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റിംഗ് ആ ഫിസിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ യൂറ്റിംഗ് ആ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് കേട്ടോ അപ്പം ലിഖിത പ്രകടന ശേഷിയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കയ്യക്ഷണ സ്പെല്ലിങ് ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതൽ എന്നിവയെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുക അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ എന്നിവ വിട്ടുപോകുക കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുക കേട്ടോ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണാടി എന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞു പോവുക കേട്ടോ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണാടി എന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞു പോവുക എഴുത്തിൽ വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഇല്ലാതിരിക്കുക സാവകാശം എഴുതുക എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം അപ്പം ഇത് ഡിസ് ഗ്രക്സി അല്ല ഡിസ്കാൽക്കുലി അല്ല ഡിസ്ഗ്രാഫിയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ലേഖന വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന ഓർത്താൽ മതി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോഴും വരയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയല്ല അപ്പം അത് ലേഖന വൈകല്യത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ കേട്ടോ അഥവാ റൈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അപ്പം ലിഖിത പ്രകടന ശേഷിയെ ലിഖിതങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ പ്രകടന ശേഷി റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ പ്രകടന ശേഷിയും മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ലേഖന വൈകല്യം കൈയക്ഷണ സ്പെല്ലിംഗ് ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നെ സംഭവിക്കും കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതുക നമുക്കറിയാമല്ലോ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഗണിത വൈകല്യം അഥവാ ഡിസ് കാൽക്കുലി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അക്ഷരങ്ങൾ സംഖ്യകൾ എഴുതുന്നതിലും കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക ഇത്ത ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഗണിത വസ്തുക്കൾ ഓർമ്മിക്കുക സമയം പണം ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ശേഷികളെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു സംഖ്യാബോധം സ്ഥാനവില എന്നിവയുടെ വ്യക്തി വ്യക്തത ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അക്കങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോവുക ഉദ ഉദാഹരണത്തിന് ആറിന് ഒമ്പതെന്നും അഞ്ചിന് രണ്ടെന്നും മുൻപ് പിൻപ് ചെറുത് വലുത് എന്നിവയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഇവയെല്ലാം ഗണിത വൈകല്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ഗണിതപരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനാ വൈകല്യം ഡിസ്ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ എഴുതാനുള്ള വൈകല്യം ഇനി ഡിസ് ഗ്രാ കാൽക്കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണിതപരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷ അപകരണ വൈകല്യം സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ മുമ്പേ മേളിൽ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ശബ്ദങ്ങളെ
കാൽക്കുലിയ കേട്ടോ ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഒരെണ്ണമാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്താണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേശി സംബന്ധമായിട്ട് കേട്ടോ പേശി സംബന്ധം പേശികൾ അനക്കാതെ വരിക പേശി ചലനം നിയന്ത്രിക്കാതെ വരിക പിന്നെ എണ്ണീറ്റ് നടക്കാനോ നിവർന്ന് കേൾക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വായന വൈകല്യം ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേശി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വൈകല്യം ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഴുത്ത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വൈകല്യം ഡിസ് കാൽക്കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗണിതപരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യം ഇത്രയും വൈകല്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കണ്ട പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീമോഫീലിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തലാസിമിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്രോസസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ലെക്സിയ നമ്മുടെ വായന വൈകല്യം കേട്ടോ അതായത് ആ എഴുതാനുള്ള നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോവുക ഇനി ഡിസ്ഗ്രാഫി ആണെങ്കിൽ എഴുത്തിലുള്ള വൈകല്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ഗ്രാ ഡിസ്ലെക്സി ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ റീഡിംഗ് എഴുത് വായന വൈകല്യം ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഗണിത വൈകല്യം ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ആ എഴുതാനായിട്ടുള്ള വൈകല്യം ഇത് കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓർക്കുക അപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള വൈകല്യം ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാനുള്ള വൈകല്യം ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് വിഷൻ പ്രോസസിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് സംസാര ഭാഷ ശേഷി വൈകല്യം അതായത് സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് വിഷൽ പ്രോസസിംഗ് ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ക്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ലെക്സിയ ഏ ഡിസ്ലെക്സിയ ആ എന്താണ് കേട്ടില്ല ആ വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിസ് കാൽക്കുലിയായോ ഡിസ് കാൽക്കുലിയ കണക്കിലുള്ള ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിസ്പ്രാക്സിയ ആ പേഷ് സംബന്ധമാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ നാലെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കണം എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പതിനാല് മേഴും ഏഴെണ്ണം ആരാ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഏഴ് നിയമങ്ങൾ ആരാ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തു വന്നു അത് പതിനാലെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര ആയി ഇരുപത്തി ഒന്നെണ്ണം നിലവിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ താരസ സമീമ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താര സമീമ്പർ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയോ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കൊച്ചു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പം അന്തരീക്ഷത്തോലും അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിലൊക്കെ കയറി പോകുന്ന നല്ലത് തോന്നി ആ അമീർ ഖാൻ വന്നിട്ട് ആ ഈ കൊച്ചിനെ പിന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു പടം അല്ലേ അപ്പം ഈ താര സമീപനകത്ത് ഈ കൊച്ച് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് നേരിടുന്ന കുട്ടിയെ കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളുണ്ടേ ഡിസബിലിറ്റി ആക്സ് ഡിഫൈൻ ദി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പുറത്തു നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം കേട്ടോ സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇത് മുമ്പോട്ട് മുമ്പിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇവരെത്ര കൊണ്ടുവന്നു ഏഴെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കി ആ ഏഴെണ്ണത്തിനകത്തുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പൂർണ്ണ അന്ധത അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാഴ്ച പോയവരും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് കാഴ്ചശക്തി ഉള്ളവരും അതാണ് കണ്ടോ പേഴ്സൺ വിത്ത് ലോ വിഷൻ ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ വോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ട്വൻറ്റ
മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും ആ എന്താണ് വൈബ്രൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ദി ക്ലാസ് റൂം മേ ഇൻക്ലൂഡ് ദി ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്വം ആ എക്സ്പെഷനിറ്റീസ് ആ സോ ദി ടീച്ചർ മേ അഡാപ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദർ പർസിപേഷൻ ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് റൂം സം സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റഡ് ബി യു മേ ആർഡർ മോർ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ വിഷ്വലി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കേൾ കാഴ്ച സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഗീവ് ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന് പറഞ്ഞ ഓറൽ ഏ ഓറൽ ഏ ആ പറകിയ കേട്ടോ അതായത് വർക്കിംഗ് എന്നാണ് എന്നെ കേട്ടില്ല എന്നെ പറഞ്ഞു ആ പറയുക കേട്ടോ അതായത് ഓറൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടില്ല അതായത് പറയുക കേട്ടോ അതായത് കാഴ്ച സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ടാറ്റൽ ലേണിംഗ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് മാറ്റും അതായത് അവർക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ കേൾവി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഹിയറിംഗ് ആണെങ്കിലോ കേൾവി ആണെങ്കിലോ പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ ക്യാപ്ഷൻ ടു വീഡിയോ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഉണ്ടോ കേൾവി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസും വിഷ്വൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി അഡാപ്റ്റഡ് ദി ലേണേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഫ് ദേ കൻ നോട്ട് റൈറ്റ് അതായത് എഴുതാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡർ അല്ലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പക്വത ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് മേ ടൈംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേൺ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് അലോ ദം ടു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ അനക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക എണ്ണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക നടു നിർത്തി ഓടാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ലോക്കോമോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേഷ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ സാധ്യമാകാതെ വരിക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ സിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി സസ്റ്റഡ് ഫോർ ദീസ് ലേണിങ്സ് അതായത് കുറേശ്ശെ 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 നിൽക്കാനും എണ്ണീക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ട്രിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്താ ട്രിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രാമ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിറ്റ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഓരോ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാവനാടകം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രിയാക്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ട്രിയാക്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഡിസ്ലെക്സി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ലെക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എഴുത വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കി റീഡ് സ്റ്റോറീസ് ഫെയറി ടെയിൽസ് ആൻഡ് നേഴ്സറി റൈംസ് ടു ദം ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ചെറിയ 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 കഥകളും ഫെയറി ടെയിൽസും ചെറിയ 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 നേഴ്സറി റൈംസും ഒക്കെ അവർക്ക് ആ തെരു തിര കൊടുത്തോണ്ട് ഫ്രീക്വൻലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദം ടു സ്പീക്ക് പുട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി വോൾ ടു ഗീവ് എനി ഒബ്ജെക്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പുറത്തെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ച് അതിനെ കുറ്റി പറയാൻ പറ്റുക പറയാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ വായിക്കാൻ പറയുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ലെക്സി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ആ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വായന വൈകല്യമാണ് ലേണേഴ്സ് അലൗഡ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ക്ലേ ആൻഡ് അതർ മോഡലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫോമിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അഗീവ് ദം ടു പ്രാക്ടീസ് ടു മേക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് വിത്ത് നമ്പേഡ് ആരോസ് ദറ്റ് ഷോസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ മണൽ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപങ്ങളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും എന്താണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ലേണേഴ്സ് ആർ ആൾ ടു പ്ലേ വിത്ത് ക്ലേ ആൻഡ് അതർ മോഡലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ടു ഫോമിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കേൾവി ഇല്ലായ്മ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേശി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടയർഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുകൾ നേടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്കി മുൻപോട്ട് വന്നത് പിന്നെ വന്ന പതിന പതിനാലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാം കേട്ടോ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ എ ഡി എച്ച് ഡി ഓട്ടിസം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സിക്കിൾ സെൽ ആനിമി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ 